மறு ஜபம் டிவியில் மறு ரூப நேரம் யாரெல்லாம் கர்த்தருடைய பிரசனத்துல தங்களுடைய வேலைக்காக ஊழியத்திற்காக குடும்பத்திற்காக ஆண்டுடைய பிரசனத்துல நிற்கிற அனுபவம் இருக்கிறதோ யூ மே பி ஏ ஸ்டூடெண்ட் யூ மே பி ஏ சண்டே ஸ்கூல் பர்சன் யூ மே பி என் ஓல்டு பர்சன் டசன்ட் மேட்டர் இஃப் யூ ஹாவ் த ஹேபிட் ஆஃப் பீங் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் ஆண்டுடைய நாம தான் சொல்றேன் உங்களுக்கு அன்றைக்கு அந்த சீசனுக்கு அந்த நாளுக்கு என்ன பலன் வேணுமோ அதை கர்த்தர் கொடுப்பார் ஹைவே டேபிள் மினிஸ்ட்ரீஸ் பிரசன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டைம் every thursday at 7:30 pm don't miss it on jabam tv ஒரு நம்மை நிலைப்படுத்துவதற்கு நிலைவரப்படுத்துவதற்கு நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கு ஆண்டவர் பயன்படுத்துகிற மூன்று நிலைகள் 3 steps for our establishment இன்னைக்கு ஆண்டோட வசனத்துல இருந்து உங்களோடு நான் பேச போகிறேன் 3 steps to our establishment இன்னைக்கு அதற்கு ஆதாரமாக 121 ஆம் சங்கீதத்தை நம்ம முதல்ல வாசிப்போம் அதுக்கப்புறம் பதினெட்டாம் சங்கீதத்திலிருந்து ஒரு சில வார்த்தைகளை வாசிக்க இருக்கிறோம் எல்லாம் எடுத்துட்டீங்களா சாம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் எல்லாரும் இணைந்து நம்ம வாசிக்க போகிறோம் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போமா எடுத்தாச்சா எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போம் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் உன் காலை தள்ளாட விட்டார் உன்னை காக்கிறவர் உறங்கார் இதோ இஸ்ரவேலை காக்கிறவர் உறங்குவதும் இல்லை தூங்குவதும் இல்லை கர்த்தர் உன்னை காக்கிறவர் கர்த்தர் உனது வலது பக்கத்திலே உனக்கு நிழலாக இருக்கிறார் பகலிலே வெயிலாகிலும் இரவிலே நிலவாகிலும் உன்னை சேதப்படுத்துவதில்லை கர்த்தர் உன்னை எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காப்பார் அவர் உன் ஆத்துமாவை காப்பார் கர்த்தர் உன் போக்கையும் உன் வரத்தையும் இது முதல் கொண்டு என்றென்றைக்கும் காப்பார் ஆமாம் அப்படியே சங்கீதம் பதினெட்டுக்கு உங்கள் வசனங்களை திருப்பங்களேன் பதினெட்டில் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனத்திலேருந்து முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் வரைக்கும் நம்ம வாசிக்கிருக்கோம் சாம் எயிட்டீன் வர்சஸ் தேர்ட்டி டூலேருந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வாசிப்போம் ஹலோயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் சேர்ந்து வாசிக்கலாம் என்னை பலத்தால் இடை கட்டி என் வழியை செவைப்படுத்துகிறவர் தேவனே அவர் என் கால்களை மான்களுடைய கால்களை போலாக்கி என்னுடைய உயர் ஸ்தலங்களில் என்னை நிறுத்துகிறார் வெண்கல வில்லும் என் புயங்களால் வளையும்படி என் கைகளை யுத்தத்திற்கு பழக்குவிக்கிறார் உம்முடைய ரட்சிப்பின் கேடகத்தையும் எனக்கு தந்தீர் உம்முடையது வலதுகரம் என்னை தாங்குகிறது உம்முடைய காரூண்யம் என்னவை பெரியவனாக்கும் என் கால்கள் வலுவாதபடிக்கு நான் நடக்கிற வழியை அகலமாக்கி நீர் அலலாய் கத்திர ஸ்தோத்திரம் ஆமேன் சரி நெஹேமியா ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் எடுத்தவங்க யாராவது நீங்க சத்தமா வாசிக்கலாம் நெகேமியா ஆறு ஒன்பது எடுத்தவங்க வாசிங்க அவர்கள் எல்லாரும் எங்களை பயமுறுத்த பார்த்தார்கள் அதனால் தேவனே நீர் என் கைகளை திடப்படுத்தி அருளும் சரி சங்கீதம் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் இப்படி நம்ம வாசிக்கிறோம் இரு முப்பத்தி மூன்றாவது வாசனம் என் கால்களை மான்களுடைய கால்களை போலாக்கி அடுத்த லைன் எல்லாம் சேர்ந்து வாசிக்கலாமா எடுத்துக்கோங்க சாம் எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ எடுத்துக்கோங்க சேர்ந்து வாசிக்கலாம் நீங்கள் அதை அண்டர்லைன் பண்ணி வைங்க உங்கள் பைபிளில் என் கால்களை மான்களுடைய கால்களை போலாக்கி அப்புறம் என்ன சொல்லுது நல்ல அது கொஞ்சம் அழுத்தம் திருத்தமா உங்களுக்குன்ற மாதிரி வாசிங்க பார்க்கலாம் என்னுடைய உயர்தளத்துல என்னை நிறுத்துவார் ஹலலுவியா என்னுடைய உயர்தளத்துல இங்கிலீஷ்ல கூட ஹி காசஸ் மீன் தான் இருக்குது பட் தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் ரொம்ப கிளியரா சொல்லுது என்னுடைய உயர் ஸ்தலம் இன்னைக்கு கர்த்தருடைய ஊழியக்காரனா இருந்து இந்த மே மாதத்தினுடைய முதல் ஞாயிறுல தீர்க்கு தரிசனமாய் ஒரு ரேமா வார்த்தையாய் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கென்று கர்த்தர் ஒரு உயர் ஸ்தலத்தை நியமித்திருக்கிறார் விசுவாசிக்கிறவங்க ஒரு ஆமின் சொல்லுங்க அலலூயா உங்களுக்கென்று நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களுடைய உயர் ஸ்தலத்துல உங்களை நிறுத்துவது ஆண்டவர் செய்கிற காரியமா இருக்கிறது 
அமீன் ஒரு ஆண்டு ஒரு ஒரு வார்த்தை பேசினாலும் நீங்களே ஆமைன்னு சொல்லுவோம் நான் கேட்டு கேட்டு வாங்கக்கூடாது ஏன்னா எனக்காக சொல்லலை உங்கள் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு அது ஆச்சரியமாக மாறும் உங்களுக்குன்னு ஒரு உயர்ஸ்தலம் அந்த உயர்ஸ்தலத்தில் கற்று நிற்க வைக்க போகிறார் ஆமேன் அல்ல லூயா நீங்கள் அந்த ஒரு நோஷனோடு எனக்குன்னு ஒரு பிளான் வச்சுருக்காரு என்னுடைய ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்டை தேவன் நியமிச்சு வச்சுருக்கிறாரு அங்கே கர்த்தர் என்னை கொண்டு போய் நிறுத்த போகிறார் அந்த நோஷனோட அந்த ஃபெய்த்தோட இன்னைக்கு ஆண்டோடைய வார்த்தையை கேட்க நீங்கள் முற்படுங்க ஹலோ மூன்று நிலைகள் ஆண்டவர் பயன்படுத்துகிறார் உங்களை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவதற்காக ஹலோ லூயா இன்று மூன்று வசனங்களை வாசிச்சோம் மூன்று வேற வேற பகுதிகளிலிருந்து நம்ம வார்த்தைகளை வாசிச்சோம் முதல்ல அதாவது இவங்க எல்லாமே எஸ்டாப்ளிஷ் ஆக ஆனவங்க ஆண்டவர் எப்படி அவங்களை வெற்றி அடைய செய்தார் என்பதை அந்தந்த சாப்டர்ஸோட மீதி இருக்க வசனங்களை வீட்டில் போய் வாசிச்சு பாருங்க முதல் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாரை தேவன் வெற்றி அடைய செய்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் ஆண்டவருடைய திட்டத்தோடு தன்னை இணைத்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஆண்டவருடைய வெற்றியும் நிலைப்பாடும் இம்மீடியட்டாக ஆரம்பிக்கிறது ஐ வாண்ட் டு புட் இட் இன் பர்ஸ்பெக்டிவ் ஒன்ஸ் அகேன் இஃப் யூ ஆர் அவேர் ஆஃப் யுவர் பிளான் ஃப்ரம் காட் தேவனுடைய திட்டம் என்ன தேவனுடைய சித்தம் என் வாழ்க்கையில் என்ன என்று அறிந்திருப்பீர்கள் என்றால் ரெண்டாவது அந்த திட்டத்தையும் சித்தத்தையும் நிறைவேற்ற ஆண்டருடைய பலனை கேட்டு அவருடைய பிரசனத்தில் அடிக்கடி காணப்படுகிறவர்களாய் நீங்க இருப்பீங்கனா நீங்கள் நிலைவட படுத்துவதற்கு கர்த்தர் பயன்படுத்துகிற முதல் ஸ்டெப் அதுதான் ஹலலூயா நவ் இஃப் யூ டாக் அபவுட் டேவிட் இஃப் யூ டாக் அபவுட் நெஹமியா இவங்க எல்லாத்துக்கும் தேவன் தன்னை கொண்டு என்ன செய்ய சித்தமாக இருக்கிறார் என்ற வெளிப்பாடு இருந்தது உங்களுக்கும் அதுதான் நான் கேட்குற உங்களுக்கு தேவனுடைய வெளிப்பாடு இருக்கிறதா ஹலலூயா உங்களை கொண்டு தேவன் என்ன செய்ய சித்தமாக இருக்கிறார் அப்படின்ற பிளான் ஒரு ரெவலேஷன் இருக்கிறதா ரெண்டாவது அப்படி ஒரு ரெவலேஷன் இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த ரெவலேஷனில் அந்த பிளானில் நீங்கள் நடப்பதற்கு ஆண்டருடைய ஒத்தாசையை கேட்டு தேவ பிரசனத்தில் அடிக்கடி காணப்படுகிற அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்குதா ஃப்ரைடே மீட்டிங்கில் ஒரு டிஸ்கஷன் டைம் வச்சுருந்தோம் அப்போது அசாதாரணமான காரியங்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்ததை பற்றி சும்மா ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னோம் நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணாங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒரு பிரதர் சொன்னார் இப்போ தான் அவங்க யூஎஸ் போயிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கிறார் இங்கே ஃப்ளைட்டில் ஏறின டைம்லேருந்து திருப்பி வந்து சேர்கிற வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு மூணு மணி நேரம் தான் தூங்கியிருக்காங்க எவ்ரிடே ப்ராப்ளம் எவ்ரிடே ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் கூட சப்போர்ட் இல்லை இது ஃபெயில் ஆகணும்னே எல்லாரும் காத்துட்டு இருக்கிற நேரத்தில் இவர் அதை ப்ராஜெக்ட் லீட் பண்ணுறாரு எவ்ரிடே ப்ராப்ளம் மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் தூங்க முடியும் தினம் தினம் பிரச்சனை தினம் தினம் பிரச்சனை அவர் என்ன சொன்னார் ஆனால் இவர்கள் நடுவில் காட்ஸ் கிரேஸில் ஆண்டவர் செஞ்சு முடிக்க பலனை கொடுப்பார் அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லுவாராம் ஒரு ஃபியூ டேஸ்க்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு நாளும் பிரச்சனை வரும் பொழுது அன்றைக்கி காலையிலக்குள்ளே ஏதோ ஒரு சொல்யூஷனும் பிறந்துருமா அன்றைக்கி அதை செட் பண்ணுவாங்க அடுத்த நாள் அடுத்த ஒரு பிரச்சனை தொடங்கும் பட் ஆனால் ஒரு ஃபியூ டேஸில் அவர் சொல்கிறார் என்னோடய டீமில் இருக்க யாருக்குமே ஆண்டவரை பற்றி தெரியாது ஆனால் அவங்களாம் ஒரு வார்த்தை என்ன பார்த்து சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க பிரச்சனை வந்த உடனே நீ அடிக்கடி சொல்லுவல்ல காட்ஸ் கிரேஸில் முடியும்னு இதுவும் காட்ஸ் கிரேஸில் முடியும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் நான் வந்து இறங்குற வரைக்கும் நான் யூஎஸில் ஒரு சிட்டிலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து நான் இந்தியா ஃப்ளைட்டு கனெக்ட் பண்ணி ஏறுறதுக்குள்ளே திருப்பி இன்னொரு பிரச்சனை வந்துருச்சு ஐ ஹேவ் டு ஹேண்டில் தேட் இப்போ இப்படி அவர் சொல்கிறார் அப்போ என்னென்னா என்ன பிரச்சனை பிரச்சனை மேலே பிரச்சனை இதுக்கு மேலே முடியலன்ற அளவுக்கு பிரச்சனை ஆனால் கர்த்தர் இருந்து பலப்படுத்தினாரோ அதுக்கப்புறம் அவங்க மனைவி எஞ்சி சாட்டி சொன்னாங்க அவங்க லைஃப்பில் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி சொன்னால் அவங்க லைஃப்பில் பிரச்சனையே இல்லாத மாதிரி இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே ஃபேவர் எல்லாத்துலேயுமே கிரேஸ் ஒரு டீமில் பதினஞ்சு வருஷம் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு கூட ப்ரொமோஷனே இல்லாத இடத்துல இவங்க போய் ரெண்டு வருஷத்தில் ப்ரொமோஷன் கொடுக்குறாங்க எல்லோரும் என்னை பார்த்து சொல்கிறாங்க யூஆர் வெரி ஸ்மார்ட் யூஆர் வெரி டேலண்டட் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டு ஹாவ் யூ ஆன் போர்ட் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு எனக்கு தான் தெரியும் அவங்க காலேஜ் படித்த டைமில் வந்து கேம்பஸில் எப்படி செலக்ட் ஆனாங்கன்றதுக்கும் இன்னி வரைக்கும் சொல்லிகிட்டே வராங்க டாப் நாட்ச் ஐடி கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் ஷீ சேஸ் அத்தனையும் கிருபை எல்லாம் ஃபேவர் நான் உழைச்சி படித்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிலாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரு கம்பெனியில் போனப்போ இங்கே வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்டு இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்க சரி இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்கே ஒர்க் பண்ணிங்கன்னு அந்த பிரசியும் பார்த்துட்டு உங்கள்கிட்ட நாங்கள் என்னங்க இன்டர்வியூ பண்ணுறது நீங்கள் செலக்டட் அப்படின்னே
என்ன செய்வோமோனு தெரியல அப்படின்னு போய் இறங்கினேன் ஆனால் ஐ ரியலி லவ்ட் வாட் ஐ டிட் பிகாஸ் காட் ஸ்ட்ரென்த் இன் மீ ஒன்றுமே தெரியாத இடத்துல நம்ம லைஃப்பே இப்படி தான் போகும் ஒரு ஆமின்னு சொல்லுங்கள் பாக்க நல்லா கவனிச்சுவோங்க தேவ திட்டங்கள் நமக்கு இருக்கும் பொழுது ஆண்டரோடு சேர்ந்து இருந்தோம்னா ஒரு பக்கம் பயங்கரமாக உழைச்சி நீங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டிய நேரத்தில் அதுக்குரிய பலனை கருத்தர் கொடுப்பார் அதே போல் உங்கள் வாழ்க்கையில் எப்பப்போ தயவினால் கதவுகள் திறக்கணுமோ அந்த தயவையும் உங்களுக்கு முன்பாக கடந்து போக செய்வார் உங்களை அறியாத இடங்களில் கத்தை நடத்தி கொண்டு போய் அங்கேயும் நீங்கள் ஜெயம் எடுக்க கர்த்தர் உங்களை பலப்படுத்துவார் ஏன் என்றால் தேவனாகிய கர்த்தர் நம்முடைய ஆண்டவராக இருக்கிறார் கரங்களை உழைத்து ஒரு ஆமின்னு சொல்லுவார் அல்ல லூயா அமீன் லாஸ்ட் டைமில் லாஸ்ட் இயரில் இந்த டிசபிலிட்டி சண்டேன்னு ஒரு நாள் வந்தது இல்லையா அதனால் மாற்றுத்திறனாளிகள் அவங்களுக்காக ஒரு சண்டே ஒரு டே இருந்தது அப்போ அன்றைக்கி நம்ம இங்கே வந்து ரெண்டு பேரை கூப்பிட்ருந்தோம் அமேன் எனக்கு யார் உண்டு பாடினாங்களே அந்த அண்ணெல்லாம் வந்திருந்தாங்க இங்கே அப்போது அவங்கள அந்த பார்வையற்றவர்கள் மத்தியில் ஊழியம் செய்கிற அந்த அண்ணன் நம்மள்டெல்லாம் பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டார் ஐசை அளந்து ஒரு வசனம் அந்த வசனம் என்ன வசனம் சொல்லுது அப்படின்னா குருடரை அவர்களை அறியாத பாதையில் கத்த நடத்துகிறார் பார்வையற்றவர்களை வெளி இழந்தவர்களை அவர்களை அறியாத பாதையில் கத்த நடத்துகிறார் அப்படின்னு அந்த வசனத்துக்கு அனுப்பிச்சிட்டு நம்மகிட்டலாம் ஒரு கேள்வி கேட்டார் உங்களுக்கு எத்தனை பேர் ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரில எத்தனை பேர் பிளைண்டு பீப்புள் ஆக்சிடெண்ட்டில் மாட்டிட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க நம்ம இதுவரையும் கேள்விப்பட்டதே இல்லை இல்லை கண் தெரிகிறவன் புத்தி நல்லா இருக்கிறவங்க தான் இதாக நடக்குது ஆனால் அவங்களுக்கு விழி இல்லை பார்வை இல்லை யாரையோ சார்ந்திருக்கிறாங்க ஆனால் அதுவாக இந்த வசனத்துக்கு அமைச்சு சொன்னார் அவர்களை கத்தர் நடத்துகிறார் நமக்கும் தெரியாத வாழ்க்கையினுடைய பகுதிகள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுன்னு தெரியாத சுச்சுவேஷன்ஸ் நம்மை விட பலவான்களாகிய சத்துருக்கள் போராட்டங்கள் அங்கேயும் கர்த்தர் நம்மை நடத்துவார் நமக்கு தெரியல ஆனால் அவர் எல்லாம் தெரியும் கையை உயர்த்தி ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் அப்போ முதல்ல நீங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆக உங்களுடைய உயர்வான ஸ்தலங்களில் நீங்கள் நிற்க ஆண்டோர் பயன்படுத்துகிற முதல் காரியம் உங்களுடைய ஆண்டோரோடு இருக்கக்கூடிய உறவு உங்களுடைய திட்டம் உங்களுக்குன்னு கத்தர் வச்சிருக்கிற தரிசனம் என்னன்னு தெரியணும் அந்த தரிசனத்தை நிறைவேற்றும்படியாக ஆண்டோடைய பிரசனத்தில் இருக்கணும் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற தரிசனங்கள் நம்முடைய ஃபேமிலி இன்றைக்கி ஆண்டோர் நம்ம கொடுத்துருக்கிற வேலை நம்முடைய பிஸ்னஸ் ஆண்டோர் கொடுத்துருக்கிற மினிஸ்ட்ரி இதற்காக கருத்துடைய சமூகத்தில் நிற்கணும் அது மட்டும் இல்லை இந்த ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிற இந்த ஜோனல்ஸில் ஆண்டவர் இனி புதிது புதுதாக இவங்க வாழ்க்கையில் கொண்டு வரப்போகிற சேலஞ்சஸ் இன்னும் க்ரோத்து அதை ஹேண்டில் பண்ணுவதற்கு ஆண்டவர்கிட்ட தரிசனத்தை பெற்றுக்கொள்ள நிற்கணும் அதில் முதல் காரியம் ரெண்டாவது த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டில் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா பீயிங் ஸ்ட்ரென்தன்டு பை காட் நூற்றி இருபத்தொன்னா சங்கீதத்தில் வாசித்தோம் என் கால்களை அவர் வலுவாதபடி காக்கிறார் அது தேவனால் உண்டாகிற பலன் பதினெட்டாம் சங்கீதத்தில் வாசிச்சோம் அவர் என்னை பலத்தால் இடை கட்டுகிறார் ஹலலூயா நெஹமியால வாசிச்சோம் ஆண்டவர் அவனுடைய கரங்களை திடப்படுத்துகிறார் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க யாரெல்லாம் கர்த்தருடைய பிரசனத்தில் தங்களுடைய வேலைக்காக ஊழியத்திற்காக குடும்பத்திற்காக ஆண்டோடைய பிரசனத்தில் நிற்கிற அனுபவம் இருக்கிறதோ யூ மே பி ஏ ஸ்டூடெண்ட் யூ மே பி ஏ சண்டே ஸ்கூல் பர்சன் யூ மே பி என் ஓல்டு பர்சன் டசன்ட் மேட்டர் இஃப் யூ ஹாவ் த ஹேபிட் ஆஃப் பீங் இன் த ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் காட் ஆண்டோடைய நாம தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அன்றைக்கு அந்த சீசன் அந்த நாளுக்கு என்ன பலன் வேணுமோ அதை கர்த்தர் கொடுப்பார் திரும்பியும் சொல்ற நிறைய நேரங்களில் ஆண்டவர் நம்மை நடத்துகிற விதங்களில் நாளை தினத்து போராட்டத்திற்கு ஆண்டவர் வந்து இன்னிக்கே சில நேரங்கள் உங்களுக்கு கொடுப்பதில்ல ஆனால் நாளை தினத்துக்கு நீங்கள் அந்த சந்திக்கும் பொழுது ஆண்டவர் ஒரு புது பலனை கொடுக்குறார் அந்தந்த நாளுக்கு அந்தந்த கிருபைகள் இந்த ஃபார்முலா மறந்துடாதீங்க அந்தந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஒரு கிரேஸ் இன்னைக்கு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா மலைப்பா இருக்கும் இன்னைக்கு யோசிச்சுன்னா ஐயோ அந்த பக்கமே தலை வச்சே படுக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு பயம் வரும் அந்த நினைச்சோம்னா வேலையை நினைச்சா ஊழியத்தை நினைச்சா ஆனால் அங்க போய் நிற்கும் பொழுது அங்க ஒரு பலனை கத்திர உங்களுக்கு கொடுப்பார் அலையா கரங்களை வருத்தி ஒரு ஆமின் சொல்லுவோமா அலையா கருத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஆனுடைய வசந்த வாசிக்கிறோம் உடன்படிக்கை பற்றிய சுமக்கிற ஆசாரியர்கள் யோர்தானில் கால் வைக்கும் பொழுது ஒரு அற்புதம் நடக்கும்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் இப்போ உடன்படிக்கை பற்றி ஆசாரியர்கள் நாலு பேர் சுமந்து கொண்டு போகிறாங்க இந்த ஆசாரியர்கள் ஒரு வேளை யோர்தான் பிரவாகித்து ஓடுகிறது நம்ம காலை வச்சாலே காலை இழுத்துட்டு போயிடும் நம்மளால் இதெல்லாம் சமாளிக்க முடியாது நம்ம போனால் கூட பரவாயில்ல ஆண்டோடைய பெட்டி எப்படி ஓடுறது கொஞ்சம் வெள்ளம் அடங்கட்டும் ஒரு சீசன் போகட்டும் கொஞ்சம் கரை தெரிய ஆரம்பிக்கட்டும் அப்புறமா இறங்கலாம் இப்படின்னு கதை விட்டுட்டு இருந்திருந்தாங்கன்னா அவங்களால ஒண்ணுமே பண்ணிருக்க முட
இன்னைக்கு அந்த உடன்படிக்கை பற்றி சுமந்து உள்ளே இறங்குறதுக்கு அத்தனை பேர் இருந்தாலும் தேவன் தெரிந்து கொண்டு அந்த நான்கு பேருக்கு ஒரு பக்தி வைராக்கியத்தை கத்தர் கொடுத்தார் ஹலோ லூயா காட் நியூ தோஸ் பீப்புள் வில் நாட் ஃபெயில் தே வில் ட்ரஸ்ட் இன் த லார்ட் தே வில் கெட் இன் டு ஃபயர் ஆர் வாட் எவர் வாட் எவர் தி ஆர் கமாண்டட் இந்த பலன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பலன் தேவனிடத்துலேருந்து மட்டும்தான் வரும் ஆண்டோடைய நாமந்தானே சொல்கிறேன் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் வசனம் என்ன சொல்லுது புது பலன் எல்லாம் சத்தமாக சொல்லுங்க புது பலன் புது பலன் அதுதான் ஆண்டோட பிரசனத்தில் வெயிட் பண்ணுறவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஸ்டர்டே இஸ் ப்ரேயர் எஸ்டர்டே இஸ் கிரேஸ் ஃபார் ஃபார் வாஸ் ஃபார் எஸ்டர்டே ஃபார் டுடே யூ நீட் அ நியூ கிரேஸ் ஃபார் டுடே யூ நீட் அ நியூ அனாயிண்டிங் ஃபார் டுடே யூ நீட் அ நியூ சென்சிட்டிவிட்டி You need a new perspective. That is the God who is in the world. He is in the world. He is in the world. The first step is to be in the world. The second step is to be in the world. In the world, he can be in the world. If you are in the world, 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 Hallelujah. And the worship time and the anointing. I know God has touched many people in this church. Hallelujah. So, the two of them are the God. Let's go. 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 எங்கள் கைகளை அவர்கள் சோர்ந்து புக பண்ணினார்கள் நீ கட்டிடுவியா பார்த்துடலாம் இவன் கட்டினா என்ன ஒரு நரி ஏறி போனால் கூட கீழே வந்துடும் என்ன பண்ணலாம் நேமியாக்கு நிறைய பிரச்சனை ஒரு தீர்க்கதரிசி வந்து திடீர்னு ப்ராஃபசி சொல்கிறாரு உன்னை அடிக்கிறதுக்கு ஆளுங்க வராங்க எப்படியாவது தேவாலயத்துக்குள்ளே ஓடி போயிடணும் அவரே தேவாலயத்தில் ஆள் செட் பண்ணி வச்சு தான் இங்கே வந்து ப்ராஃபசியை சொல்கிறார் நேஹமியா சொல்ல இவ்வளோ பெரிய வேலையை விட்டு என்னால் போக முடியாது இன்னொரு பக்கம் வந்து சொல்கிறாங்க உன்ட்டுக்கு நிறையா நாங்கள் பேச வேண்டியிருக்குது இந்த சமவெளிக்கு வா அவன் சொல்கிறான் கத்தருடைய காரியமாக வந்திருக்கிறேன் நான்லாம் வரமாட்டேன் அவன் சொல்கிற வார்த்தை என்னென்னா எங்களை சோர்ந்து புக பண்ணுகிறார்கள் என் கைகளை திடநற்று புக பண்ணுகிறார் நெஹமியோட ப்ரேயர் இஸ் ஸோ பவர்ஃபுல் அவர் என்ன சொல்கிறார் ஆண்டு வரே இவங்க இங்கே என்ன ஃபெயில் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க அதனால் ஆண்டு வரே என் கையை பலப்படுத்துங்க கை உயர்த்து ராமின் சொல் கண்ணை மூடி கையை உயர்த்தி ஒரு சின்ன ஜோம் பண்ணுங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் இன்னைக்கு எந்த இடத்துல சோர்ந்து போகிறீங்க எந்தெந்த இடத்துல உங்களை சோர்ந்து போக பண்ணுறாங்க திங்க் பண்ணி பாருங்க உங்கள் அஃபிஷியல் சர்க்கிளில் உங்கள் பர்சனல் லைஃப்பில் உங்களுக்கு இருக்க ப்ராப்ளமில் எங்கெங்கெல்லாம் சோர்ந்து போகிறாங்களோ நெஹமியா ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக ப்ரே பண்ணார் அதனால் ஆண்டு வரே என் கைகளை திறப்படுத்துங்க இன்றைக்கும் ப்ரே பண்ணுங்களே ஹலோ லூ ஆண்டு வரே ஐ ஆம் ஸோ டயர்ட் ஆஃப் ரன்னிங் திஸ் ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் அதனால் என்னை பலப்படுத்துங்க இந்த பிரச்சனைகளை ஓய பண்ணுங்க ஆண்டு வரே என் பொருளாதாரத்தில் நெருக்கப்படுகிறேன் ஆண்டு வரே அதனால் இந்த பொருளாதாரத்தில் எனக்கு ஒரு ரிலீஸ் கொடுங்க ஆண்டு வரே ஆண்டு வரே ஆவிக்குரிய யுத்தங்களில் பதில் <laughs> அற்புதம் இதெல்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஜபம் பலன் அற்புதம் ஃபெய்த் ப்ரேயர் அண்ட் தென் ஸ்ட்ரென்த்னிங் அப்புறம் தெர் இஸ் அ மெரக்கிள் பதினெட்டாம் சங்கீதத்தில் தாவிதி எப்படி சொல்கிறாரு என்னென்னா வெண்கல வில்லையும் என் கைகளால் வளைக்கிறேன் எப்படி வெண்கல வில்லையும் என்னுடைய கைகளினாலே நான் வளைக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து ஆண்டோர் கொடுக்குறார் இந்த பவர் டீம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்களாம் காலேஜ் படிக்கிற டைம்லலாம் பார்த்துருக்கோம் இந்தியாவில் அப்புறம் அந்த மாதிரி ஒரு டீம் வந்துச்சு முன்னாடி யூஎஸ்லேருந்து தான் வருவாங்க அவங்க எல்லாமே பாடி பில்டர்ஸ் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடியவங்க ஸ்கூல்ஸில் காலேஜஸ்லாம் வந்து மினிஸ்ட்ரி பண்ணுவாங்க காஸ்பல் சொல்லுவாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பேஸ் பால் பேட்டெல்லாம் இருக்குல்ல அப்படியே நம்ம சும்மா குச்சி உடைக்கிற மாதிரி உடச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் குக்கர் மூடியை வளைச்சிருவாங்க குக்கர் மூடி லிட்டரலாக அப்படியே வளைப்பாங்க அப்படியே கையிலே அப்புறம் அந்த ஹாட் வாட்டர் பேக்கை வந்து பலூன் மாதிரி ஊதியே உடைப்பாங்க 
அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் இது மாதிரிலாம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதுலேருந்து தே வில் ஷேர் த காஸ்பல் ஹவு காட் ஸ்ட்ரென்த் இன்ஸ் தென் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த பவர் டீம் ஹலோ லூயா தேவன் இன்றைக்கி நம்மளில் கூட ஒரு பவர் டீமாக கற்று எழுப்ப போகிறார் இயேசு நாமத்தினார் இதை ஒரு ஆவிக்குரிய பவர் இருக்கிற ஒரு டீமாக காட் வில் ஸ்ட்ரென்தன் யூர் ஸோ மச் டேவிட் சொல்கிறார் பாருங்கள் வெண்கல வில்லும் என் கையினால் உழைகிறது வில் இஸ் நாட் சப்போஸ் டு பிரேக் அதுதான வில் அந்த ரெண்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ரெண்டு ரெண்டு வளைஞ்சு கொடுக்கணும் கையில் கிரிப்பாக இருக்கணும் எவ்வளோ எழுத்தாலும் உடையக்கூடாது ஆனால் அந்த வில்லை வளைச்சு உடைக்கிறதுக்கான ஒரு தேவ பலன் அது அவனுடைய பலன் இல்லை அதனால தான் தாவி சொல்கிறார் நீங்கள் என் கூட இருந்தீங்கன்னா சேனைக்குள்ளே பாய்ந்து போகிறேன் மதுல தாண்டி போகிறேன் எல்லாமே இட் இஸ் பிகாஸ் காட் இஸ் ஸ்ட்ரென்த்னிங் என் கால்கள் வலுவாது எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ப்ராஸ் ஹலோ லூ ஹீ வில் நாட் லெட் மை ஃபுட் ஸ்லிப் என்னுடைய கால்கள் இடராது கரங்களை உயர்த்தினாமே சொல்லுங்க அவர் கொடுக்குற பலனுக்கு ஒரு மேனிஃபெஸ்டேஷன் உண்டு உங்கள் எல்லாருக்கும் ஆண்டோடைய நாமத்தில் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம ஜோம் பண்ண போகிறோம் உங்கள் விசுவாசத்தை வர்த்திக்கும்படி கர்த்தருடைய அக்கினி உங்கள் மேலே ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கி ஒரு தீர்மானம் அதை எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் ஆண்டவரை இன்னும் அதிகமாய் உண்மை தேட உங்களுடைய பிரசனத்திலிருந்து என்னுடைய திட்டங்களை அறிந்து கொள்ள அதற்காக நான் ஜெபிக்க காத்திருக்க நான் உங்களுடைய சமூகத்தை அண்ட போகிறேன் அது முதல் ஜெபம் அப்புறம் இரண்டாவது ஆண்டவரே நீர் என்னை பலப்படுத்தும் பொழுது அந்த பலனை கொண்டு நான் செய்ய வேண்டியவர்களை செய்ய கீழ்படுகிறேன் கையை உயர்த்தி ஒரு ஆமின் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நீ யூ கேன் பி வெயிட்டிங் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் யூ கேன் ரிசீவ் காட்ஸ் ஸ்ட்ரெngth அண்ட் அனாயிண்டிங் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஒபிடியன்ட் எவ்ரிதிங் இஸ் a waste ஹலலூயா கர்த்தர் ஆண்டவர் நியமிச்சு வச்சிருக்கிறார் வேதம் சில வாசிக்கிறோம் தாவிது சொல்கிறார் என் கைகளை போருக்கும் என் விரல்களை யுத்தத்திற்கும் படிப்பிக்கிற என் கண்மலையாகிய கர்த்தருக்கு சோத்திரம் அவ்வளோ தூரம் ஆண்டவர் படிப்பித்து வச்சுட்டு தாவிது வந்து போருக்கு நான் போக மாட்டேன் நான் இங்கே தான் உட்காந்துருப்பேனா வாட் இஸ் த யூஸ் பேட்டில் ஷிப்ஸ் ஆர் மேட் டு பி இன் பேட்டில்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பேட்டில் ஷிப்பை வந்து பெரிய ஒரு பேட்டில் ஷிப்பை உருவாக்கி போர்க்கப்பலை உருவாக்கி கரையில் வச்சு அழகு பார்த்தா நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் அது கரையில் வைக்கிறதுக்கு இல்லையே போர்க்கில் நிற்கிறதுக்கு இல்லையே அது பேட்டிலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு தானே நமக்கும் ஆண்டவர் அப்படி தானே பலப்படுத்தி இருக்கிறாரு அந்தந்த இடங்களில் கற்றுவங்களை பலப்படுத்தி நிறுத்துவார் அழலுயா ஸோ உங்களுக்கு உள்ளே கொடுத்துருக்கிற ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ஒரு மேனிஃபெஸ்டேஷனை கர்த்தர் கொடுக்க போகிறார் அதனால் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன் சோர்ந்து போகாதீங்க ஒரு ஆமின்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அழலுயா இது தேவன் கொடுத்துருக்கிற வாழ்வு இது கர்த்தர் கொடுத்துருக்கிற ஊழியம் இது கர்த்தர் கொடுத்துருக்கிற திட்டம் இது கர்த்தர் கொடுத்துருக்கிற பிள்ளைகள் கர்த்தர் கொடுத்துருக்கிற உறவுகள் நான் சொல்கிறேன் ஏசு நாமத்தினால என்ன எதிர்ப்பு என்ன தட எவ்வளோ பேர் வந்தாலும் அதை மேற்கொண்டு அப்புறம் அப்புறம் போகுவதற்கு அவர் உங்களை பலப்படுத்துவார் சேனைகளின் கர்த்தர் பலப்படுத்துவார் உங்கள் கால்களை இடர விட மாட்டார் உங்கள் கரங்களை அவர் பலப்படுத்துவார் சத்துருக்களினுடைய சரிகட்டுதலை காணும்படி கர்த்தர் செய்வார் உங்கள் இறுதியத்தையோ கரத்தையோ சோர்ந்து போக பண்ணுகிறவர்கள் நடுவில் கர்த்தர் நின்று அனுகூலங்களை கர்த்தர் உங்களுக்கு கட்டளையிடுவார் கரங்களை உயர்த்து ராமன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இப்போ இன்றைக்கி இங்கே ஜபிக்கும் பொழுது முதல்ல ஆண்டோடைய பிரசனத்தில் காணப்படுவதற்காக ஜோம் பண்ணுங்க உங்கள் திட்டம் என்ன உங்கள் சித்தம் என்ன அறிந்து உங்கள் சித்தத்தோடு இணைந்து வாழ என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ஜோம் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது உங்கள் சித்தம் எதுவாக இருந்தாலும் கீழ்படிய என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன் சொல்லுங்கள் கீழ்படிய கீழ்படிய என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன் நிறைய நேரம் வி ஹாவ் ரெவல்யூஷன் பட் வி டோன்ட் ஒபே தெர் இஸ் நோ பாயிண்ட் இன் த ரெவல்யூஷன் இஃப் யூ டோன்ட் ஒபே your life will be the same it is not god's problem it is not god's mistake it is not there is no power in the word of god it is your obedience that counts obey mattum panni paarenga pona vara na sonnadhu pola neenga or step aandru ku eduthu paar or aayira step kattru ungalkaga edu paar pona varshathode last quarter la nde kartar inda sabaila thirumba thirumba pesikondirukkira kaariyam enna na inda janangalai naan enakkendru payanpaduthuven நம்முடைய விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரியல ஜெரமியா ஒன் டென்ல பிடுங்கவும் இடிக்கவும் நாட்டவும் கட்டவும் ஜாதிகளின் மேல உன்னை அதிகாரியாக வைத்தேன் இதுதான் கத்தர் கொடுத்த தரிசன வாக்கியம் போன வருஷத்தோட எண்டிலேருந்து அது கூட அடிஷனாக இன்னொன்று ஆண்டோர் சொன்னார் உன்னிடத்துலேருந்து தோன்றுகிறவர்கள் பூர்வ காலமாய் பாழானதுவை கட்டுவார்கள் எனக்கு அப்பவே தெரிஞ்சிருச்சு 
சர்ச் ஆண்டவர் ஒரு ட்ரைனிங் கிரவுண்ட்ஸில் கொண்டு வந்து வைக்கிறாரு காட் இஸ் கோயிண்ட் யூஸ் திஸ் சர்ச் ஒரு ராமேன் சொல்லுங்க பாங்க சர்ச்னா நீங்கள் தான் உங்களை கத்தர் பயன்படுத்துவார் உங்கள் ரெஸ்பெக்டிவ் டொமைன்ஸில் உங்களுடைய ஃபீல்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டீஸில் ஆண்டவர் உங்களை வைக்கிற கம்யூனிட்டியில் குடும்பத்தில் சபையில் உங்களை கத்தர் வல்லமையாக பயன்படுத்துவார் ராமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அதுக்காக ஆண்டவர் உங்களை ஆயத்தமாக சொல்கிறார் என்னுடைய ஜனங்களை நான் பயன்படுத்துவேன் நீங்களெல்லாம் கர்த்தரால் பயன்பட போறீங்க ஹல லூயா இன்னைக்கும் ஆண்டவர் அதான் சொல்றாரு பாரு யூ ஹாவ் டு வெயிட் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் யூ ஹாவ் டு ட்ரா ஸ்ட்ரென்த் ஃப்ரம் காட் அண்ட் இட் வில் ரிசல்ட் இன் த மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் த குளோரி ஆஃப் காட் உன்னை கொண்டு செய்கிற காரியம் அதிசயமா இருக்கும் உங்களை கொண்டு கத்தர் செய்கிற காரியங்கள் விவரிக்க முடியாததா இருக்கும் இட் வில் பி சூப்பர் நேச்சுரல் இயற்கையானது அல்ல இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டதா இருக்கும் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் கண்களை மூடி ஜபிப்போம் அல்ல லூயா அன்னோட பிரசனத்துல இந்த ஜப நேரத்தில் அப்படியே திருவிருந்துக்கு ஆகும் நாம் ஆயத்தம் ஆவோம் அல்ல லூயா தேங்க் யூ ஜீசஸ் மலு ஷாக்கால் அதா ரபா ரியா சந்த ரபா முதல் ஜபம் நான் சொன்னது போல ஆண்டோட பிரசனத்துக்கு நிறைய நேரம் நம்ம போகும்பொழுது நமக்கு ஒரு லிஸ்ட்டு வச்சுருப்போம் அந்த லிஸ்ட்டை போய் அப்படியே கடகடகடன்னு ஒப்பிச்சுட்டு ஆமேன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவோம் ஹலோ லூயா ஒரு வேத பகுதி வச்சுருப்போம் அது கடகடகடன்னு வாசிச்சுட்டு என்னுடைய ரிலீஜியஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் இஸ் ஃபினிஷ்டு டுடே அப்படின்னு டிக் மார்க் போட்டு வந்துடுறோம் இப்படியே நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் கடைசி காலம் வரைக்கும் அப்படியே கூட இருந்துட்டு போகலாம் nobody is going to ask you but if you really want to do something draw power from god be an impactful person on the earth let me tell you you have to wait in the presence of god unnada manavanudaiya nilalile thangi irukkira anubavam ungalku vendum modalla engoda sendu jo manningala andavarudaiya prasannathile thangi irukka en velaiye kaattilum என் பிள்ளைகளை காட்டிலும் என்னுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் காட்டிலும் அண்டு வரை நான் உங்கள் பிரசனத்தில் இருப்பதை முக்கியத்துவப்படுத்துவேன் உங்களோடு இருக்கிறதுக்கு நான் எந்த விதத்திலையும் காம்ப்ரமைஸிங்க்கு இடம் கொடுக்க மாட்டேன் நான் என்ட்ட இருக்கிறது உங்கள்கிட்ட சொல்கிறது இல்லை ஆண்டு வரை நீங்கள் வைத்திருக்கிறவைகளை உம்மிடத்துலேருந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க உங்கள் பிரசனத்துக்கு வரப்போகிறேன் எத்தனை பேர் அந்த ஜோம் பண்ணுறீங்க ஐ கிவ் யூ டைம் ஏன்னா அதர்வைஸ் இட் பிகம்ஸ் வேஸ்ட் ஐ வாண்ட் யூ டு ரியலி ப்ரே commit yourselves for a time of prayer hallelujah we are able to spend so much time on social media watching television going for entertainments traveling business work ellathukku namak time irukku why not spend time in the presence of god or unnad belan enniki nadaka pogura அந்த உன்னத பலன் ஊற்றுதலுக்கு தான் அடையாளம் இன்னைக்கு வேர்ஷிப் டைம்ல ஆண்டோர் பேசின காரியங்கள் ஜோமனிட்டே இருங்க அப்படியா முதல்ல கேளுங்க ஆண்டோடே நான் உங்க திட்டத்தை அறிந்து கொள்ள என்ன உதவி செய்யுங்க உங்க சித்தம் என்னன்னு புரிஞ்சு கொள்ள எனக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டோர் சில காரியங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது சில காரியங்கள் நமக்கு அறியல அறிந்தவைகளுக்கு வேண்டிய பலனையும் கொடுப்பார் அறியாத காரியங்களை சாதிக்கும்படியான கருவையும் கத்தர் கொடுப்பார் 